വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾസിൻ്റെ തേറം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തേറം ടെൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രൂഫ് മിസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് കാണാത്ത മക്കൾസ് മിസ് മക്കൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിസ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ മിസ്സിൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ബെലൈക്കണം ഇനേബിൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ഇത് ഇതാണ് തേറം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഓക്കെ തേറം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻറ്റ് ടു എ സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ അതായത് നമ്മുടെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ വിലയിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിലോട്ട് ഈ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു ടാൻജൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടാൻജൻ്റ് ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടാൻജൻ്റ് അതേപോലെ ഈ ഒരു ടാൻജൻ്റ് ഇവരുടെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം മിസ്സ് ഈ ഒരു പോയിന്റിന് മിസ് ക്യൂ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ അതേപോലെ ഇതിന് മിസ് ആറ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിലുള്ള പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ രണ്ട് ടാൻജൻറ്റുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് അത് പി ക്യൂവും പി ആറും അപ്പം ഇവരുടെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായ എന്താണ് തേറം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ഏ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗിവൺ എന്താണ് എ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ഒ അതായത് ഒ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ എ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ഒ എ പോയിൻറ്റ് പി എ പോയിൻറ്റ് പി lying outside the circle okay a circle with the center o a point p lying outside the circle right o center aitulla circle le or point p endana ee circle inde porathayittu undu nanu nammal ivide ezhudirikkunathu okay idu thannirikkana karyam aanu karena porathund aa point il ninnum nammal varikkana tangent gal equal nanu parnirikkunathu okay appo adu thannirikkunathanallo അപ്പം പിന്നെ ഇനി ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് ടാൻജൻറ്റുകളും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് എഴുതണം അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് എഴുതാം പി ക്യു ആൻഡ് പി ആർ ആർ ടു ടാൻജൻസ് രണ്ട് ടാൻജൻറ്റുകൾ വരച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഈക്വൽ എന്നല്ലേ അപ്പം പി ക്യുവും പി ആറും എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ടാൻജൻറ്റുകളാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളത് ടു പ്രൂവ് ഇത് രണ്ട് ഈ ടാൻജൻറ്റുകൾ ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ നടത്തണം അപ്പം നമുക്ക് അതിവിടെ അടുത്ത് എഴുതാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നടത്താൻ പോകുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ അതായത് നമ്മളിതാ ഈ ഒ പിയും ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ച് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു പിയിലോട്ട് ഓയിൽ നിന്നും പിയിലോട്ട് ഏ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒ ക്യൂലോട്ടും ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതേപോലെ നമ്മൾ ഒ ആറിലോട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ നടത്തിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ജോയിൻ ഒ പി ഒ ക്യു ഒ ആർ അപ്പം അതൊന്ന് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ജോയിൻ ഒ പി ഒ ക്യു ഒ ആർ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടത്തിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഇവിടെ പ്രൂഫ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടിയില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് അത് ഒന്ന് ഒ ക്യു പി ഒന്ന് ഒ ആർ പി അപ്പം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ടും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം അതിലെ സൈഡുകളായ ഒ പി ക്യുവും പി ആറും സി പി സി ടി റൂള് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണ് മനസ്സിലായോ എൻ്റെ മക്കൾസെ
ഇവിടെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈക്വലായിട്ട് കിട്ടണം അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരെണ്ണം നോക്കിയ ഉടനെ നമുക്കറിയാം ഒ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ പി കാരണം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈഡാണ് ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം മിസ് ഇതാ ഒ ക്യു പി ഇതേ ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത് വരച്ചു ഇതാ നോക്കിക്കാൻ്റെ മക്കൾസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒ ക്യു പി ട്രയാങ്കിൾ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ഒ ആർ പി ഒ ആർ പി ഇതാണ് അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ ഡേ എൻ്റെ മക്കൾസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിലും ഈ ട്രയാങ്കിളിലും ഇതാ ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഇല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ഒ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പറയാമല്ലോ അപ്പം റീസൺ എന്താണ് കോമൺ സൈഡ് ഇനി അടുത്ത് ഇനി വേറെ ആരും നമുക്ക് ഈക്കൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഇത് നമുക്ക് ഈക്കൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി വേറെ ആരെ കിട്ടും എൻ്റെ മക്കൾസെ നമുക്കറിയാലോ ഇതാ ഈ ഓയിൽ നിന്നും ക്യൂലോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നതും ഓയിൽ നിന്ന് ആറിലോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നതും ഇത് എന്താണ് നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും സർക്കിളിൻ്റെ ഏ ബൗണ്ടറിയിൽ ഏതൊരു ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മൾ വരച്ചാലും ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്കൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇത് സർക്കിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും കണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് അതായത് ഈ ബൗണ്ടറിയിലോട്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഈക്കൽ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എല്ലാം തന്നെ എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെ വരച്ചാലും അതെന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഈക്കൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ഒ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ആർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാലോ അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മുടെ ഒരു സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും ഏതൊരു ഭാഗത്തോട്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും ബൗണ്ടറിയിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഇതെന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ റേഡിയസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഏതാണ് അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ നേരത്തെ തിയറം ടെൻ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മിസ് പറഞ്ഞത് തിയറം ടെൻ പോയിന്റ് വൺ കാണാത്ത മക്കൾസ് അത് കാണണമെന്ന് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ തിയറം ടെൻ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും നമ്മളിതേ ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഈ റേഡിയസ് ഈ ടാൻജൻറ്റിന് എന്തായിരിക്കും പെർപെൻറ്റിക്കുലാർ ആയിരിക്കും അതായത് എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായതാണ് നമ്മൾ തിയറം ടെൻ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ മിസ് പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈനാണ് ടാൻജൻറ്റ് ഓക്കെ ഇത് വന്ന് സർക്കിളിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിന് ടച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന അതാ ഈ റേഡിയസ് ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടല്ലോ ഇതെന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ടാൻജൻറ്റിന് പെർപെൻറ്റിക്കുലാർ ആയിരിക്കും അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതും വേറെ ഈ പി ക്യൂവിനെ പോലെ തന്നെ ഈ പി ആറും എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ടാൻജൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതിന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ റേഡിയസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിന് ഈ ടാൻജൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റെ മക്കൾസെ സർക്കിളിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കൂടി ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈനിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടാൻജൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ സർക്കിളിൽ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടി ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് മനസ്സിലായ എൻ്റെ മക്കൾസിന് അപ്പം ദേ ഇതെന്താണ് ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിന് ടച്ച് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയല്ലേ ഈ റേഡിയസ് അപ്പം ഈ ടാൻജൻറ്റ് ഈ റേഡിയസിന് എന്തായിരിക്കും പെർപെൻറ്റിക്കുലാർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് നമ്മൾ തിയറം ടെൻ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നത
ഓക്കെ അങ്ങനെ കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ബാലൻസ് എന്ത് എന്തൊക്കെ സൈഡുകളുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ആംഗിൾസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ സി പി സി ടി റൂള് വെച്ചിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സി പി സി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അല്ല സോറി കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്ട് ഓഫ് കോൺഗ്രുവൻ ട്രയാങ്കിൾ അതാണ് സി പി സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് സി പി സി ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞുകൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡല്ലേ ഈ പി ക്യൂ പി ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സി പി സി ടി വെച്ച് പറഞ്ഞുകൂടെ ഇവർ രണ്ട് പേരും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ക്ലിയർ ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെടുത്തു ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ക്യു പി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ആർ പി എന്തൊക്കെയാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഒ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ പി എന്താണത് കോമൺ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ആർ അതെന്താണ് റേഡിയായി ഓഫ് ദ സെയിം സർക്കിൾ ഒരു ഈ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ തന്നെ റേഡിയസുകളാണ് അത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അതെടുത്ത് എഴുതാം എന്താണ് ഒ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ആർ റേഡിയൈ ഓഫ് സെയിം സർക്കിൾ ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മിസ് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒ ക്യു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ആർ പി അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ ഒ ക്യു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ ആർ പി ആംഗിളിൻ്റെ സൈൻ ഇടാൻ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ റീസൺ എന്താണ് ബൈ തിയറം ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ബോത്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും പഠി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാൽ അങ്ങനെ എഴുതിക്കോ ബൈ തിയറം ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മക്കൾസ് അങ്ങനെ എഴുതിക്കോ ചില സ്കൂളുകളിൽ തിയറം ടെൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് മസ്റ്റായിട്ടും എഴുതണമെന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള മക്കൾസ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പം അത് താഴെയെന്ന് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ തിയറം ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണത് ദ ടാൻജൻറ്റ് അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ടു ദ റേഡിയസ് ടു ദ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അതായത് നമ്മുടെ സർക്കിളിലെ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിൽ കൂടി വരയ്ക്കണം ഏതെങ്കിലും അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടി വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന റേഡിയസിന് എന്തായിരിക്കും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ തിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കിളിന്റെ ഏതൊരു പോയിന്റിൽ കൂടി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിന്റെ കൂടി വരുന്ന റേഡിയസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും കണ്ടോ ഇതാണ് മിസ് പറഞ്ഞു തന്നു ആ ഒരു നമ്മുടെ സർക്കിളും നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിലുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ടച്ച് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് നമ്മുടെ ടാൻജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിന് ടച്ച് ചെയ്തില്ല ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് ടച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന നമ്മുടെ റേഡിയസിന് ഈ ടാൻജൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പെർപെൻഡിക്കുലർ മീൻസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചത് ചില സ്കൂളുകളിൽ ബോത്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് പറയും ചില സ്കൂളുകളിൽ ബൈ തിയറം ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നു അയ്യോ അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് പേപ്പറിലായിട്ടാണ് ഇട്ടാ എഴുതിയത് അതാണ് അപ്പം ശരിയായില്ല ഓക്കെ ഇതാ നോക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം നമ്മളെടുത്ത ട്രയാങ്കിളായ ഒ ക്യു പി കോൺഗ്രുവൻ ടു എന്തെന്ന് പറയാം ട്രയാങ്കിൾ ഒ ആർ പി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വേണം എഴുതാനേ ഓക്കെ ഇനി എന്ത് റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ നമ്മൾ കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കിനി നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഇനി ഈ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഇതാണ് എന്തെന്
ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ആണ് ഈക്വൽ എന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പം എന്തായി ആർ എച്ച് എസ് ആയി ഓക്കെ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രൂവൻ്റ് ആയത് ആർ എച്ച് എസ് റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രൂവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിലെ സൈഡുകളായ പി ക്യുവും പി ആറും എന്തായിരിക്കും സി പി സി ടി റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ ബൈ സി പി സി ടി കണ്ടോ ഇതല്ലേ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഹെൻസ് പ്രൂവ് അപ്പം ഈസി അല്ലേ എൻ്റെ മക്കൾസെ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലൊരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഈ ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെ നെയിം ഒക്കെ എഴുതുമ്പം നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വേണം കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാൻ ആരും സ്മോൾ ലെറ്റർ ഒന്നും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓ ആർ പി ഇങ്ങനെയൊന്നും ഒഴിച്ച് എടുത്ത് എഴുതി കളയരുത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തിയറം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ Bye students!